Assalamu alaikum it's my channel smart medical study my name is arish fatma therapeutic exercises ka chapter number 17 shoulder and shoulder girdle humne start kiya hua tha usme aaj hum dekhenge painful shoulder syndrome non operative management isko hum rotator cuff disease ke andar kya hum dekh sakte hain tendinopathies means ke tendons ki pathology most of the soft tissues in suprahumeral space can be a source of pain that limit movement and function and interferes with the sleep impingement syndrome believed to be the result of mechanical compression uh, maybe it is a mechanical compression and irritation of any suprahumeral tissues recent evi- uh, evidence suggests that non compressive mechanism is kandar kon kon se ho sakte hain tendon degenerative processes and entrapment also called shoulder pain in sab cheezon ki wajah se bhi shoulder pain ho sakti hai for this reason tendinopathy tendinitis means inflammation of tendon rotator cuff disease and uh, anterior shoulder pain are sometimes used in, instead of impingement syndrome रिलेटेड पैथोलॉजीज एंड इटियोलॉजी इटियोलॉजी मीन काज ऑफ सिम्टम्स क्या होंगे काज ऑफ रोटेटर कफ डिजीज इज ऑफन मल्टी फैक्टोरल मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं दैट आर बोथ स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स द टर्म इम्पिजमेंट सिंड्रोम एंड इट्स रिलेटेड वेरियंट्स हैज ट्रेडिशनली डिस्क्राइब ए क्लस्टर ऑफ साइन एंड सेंटम दैट टिपिकली इन्वॉल्व पेन विद ओवर हेड रीचिंग पेनफुल आर्क मीन्स के जब शोल्डर की हम सरकम डक्शन मूवमेंट कराएंगे तो उसमें आग जो फुल जो एंगल बन रहा होगा वो पेनफुल होगा इन मिड रेंज ऑफ शोल्डर एलिवेशन मिड रेंज पर ही हमें जो है वो पेनफुल आर्क मिलेगी एंड पॉजिटिव प्रोवोकेशन टेस्ट पेशेंट आल्सो रिपोर्ट वेकिंग एट नाइट विद पेन सिम्टम्स फ्रॉम कफ टेंडिनोपैथी आर यूजली बाय एग्रेसिव आर एपिटेटेड ओवर activities that place a high demand on shoulder joint jab hum over uh, overhead activities ya repetitive activities karwate hain to hamare shoulder joint par hi load aa raha hota hai na multifactorial nature of rotator cuff disease can be appreciated by classification system that describe impingement impingement two types ke kon kon si intrinsic or extrinsic extrinsic further classified as primary secondary and internal additional types of musculotendinous strain in shoulder joint can occur from overuse or any kind of trauma or accident intrinsic impingement is kind of rotator cuff disease mein hum kya dekhenge intrinsic factors are those that compromise the structural integrity of musculotendinous structure and include vascular changes in rotator cuff tendon tissue tension overload and collagen disorientation and degeneration in subcutaneous par hai intrinsic conditions typically involve the deep articular side of the tendon and may progress to articular side rotator cuff tear seen often in hum kis mein dekhte hain older than age of 40 years अब एक्सट्रेंसिक इम्पिजमेंट की अगर बात करें तो मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज़ ये टिश्यूज़ की वजह से वो हमारा जो है वो जॉइंट्स पर जो है वो कंप्रेशन की वजह से इंट्रेंसिक होता है और एक्सट्रेंसिक जो है वो कंप्रेशन ऑफ मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज़ एक्सट्रेंसिक इम्पिजमेंट इज़ बिलीव टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ रोटेटर कफ अगेंस्ट द इंटीरियर इन्फीरियर वन थर्ड ऑफ एक्रोमियम इन दिस सुपरा ह्यूमरल स्पेस ड्यूरिंग एन आर्म एलिवेशन जब हम आम की एलिवेशन की मूवमेंट करवा रहे होते हैं टेंडन कंप्रेशन इन इज बिलीव टू रिजल्ट फ्रॉम एनाटोमिकल और बायोमैकेनिकल फैक्टर्स दैट डिक्रीज द फिजिकल डायमेंशन ऑफ सुपरहूमरल स्पेस जिससे क्या होगी हमारी जो सुपरहूमरल स्पेस में जो स्पेस होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी अब इसके अंदर हम देखते हैं प्राइमरी एक्सट्रेंसिक इम्पिंचमेंट कैन रिजल्ट फ्राम एनाटोमिकल और बायो मैकेनिकल फैक्टर्स anatomical factors include structural variation in the acromion or humeral head and hypertrophic 
degenerative changes of AC joint, acromic lateral joint and cricocomial ligament. Anatomical factors here ho sakte hain. First suggested that size and shape of structure that make up the cricocomial arch are related to the rotator cuff impingement. In later studies, variations of the acromium were identified and classified into three types. Kon kon si types ta hain jin jisme variations of acromium ko classify kiya hai. First is flat, type 1, type 2 curve and type 3 hooked shaped. Rotator cuff pathology may be associated with type 2 and type 3 but not type 1 acromium shape. Rotator, uh, rotator cuff ki pathology jo hai wo, uh, associated karti hai type 2 or 3 ke saath. Anatomical factors that decrease the suprahumular space often have to be managed surgically. So, in ko hum, agar anatomical factors hai, toh unko hum surgically manage karenge. And biomechanical factors include altered orientation of clavicle or scapula during movement, movement ke dauran, or increase anterior superior humeral head translation as may occur with tight posterior GH joint. Agar jo hai wahan pe kya hai? Tightness hai to. Second is secondary extrinsic impingement. Describe mechanical compression of the suprahumeral tissues. Is it, is mein kya hoga? Uh, mechanical compression will give suprahumeral tissues ke due to high permeability or instability of GH joint leading to, uh, leading to increased translation of humeral head. This humeral zaira high permeability hai to wahan pe increased translation hogi humeral head ki. This instability may be multi-directional or unidirectional and can occur with compromised static or dynamic restraints. Third is multi-directional instability. In uh, this first we will see multi-directional instability and unidirectional. Some individuals have uh, physiologically increased connective tissue extensibility. Some individuals have connective tissue extensibility increased, causing excessive joint mobility, which is hypermobility. In GH joint, this increased extens uh, extensibility allows larger than normal humeral head translation in all direction is can the joint kya hoga hyper mobile hoga many individuals particularly those involved in overhead activities develop laxity of the capsule from continually subjecting the joint to tensile forces this can the jo individuals overhead activities sada karte hain jo usme involve hote hain to unke andar joint leg uh, capsule mein laxity hoti hai hyper mobile ji joint may be supported satisfactory by the strong rotator cuff muscles but with muscles fatigue poor humeral head translation may lead to faulty me humeral mechanics trauma and inflammation of the suprahumeral tissues with multidirectional instability mechanical impingement of tissues in the suprahumeral space is mein kya hogi impingement hogi tissues ki in the suprahumeral space is therefore a secondary effect of increase humeral head translation ab in a second hamara hai unidirectional instability with or without impingement agar jo hai wo ek hi direction mein instability hai it may be as a result of physiological laxity of connective tissues but is more often the result of trauma this is trauma condition mein ho sakta hai and usually involve rotator cuff tears. Often there is a damage to the glenoid labrum, which is glenoid fossa ke around jo hai, hota hai and tear of some of the sporting ligaments ke tear ki wajah se ho sakta hai associated with these traumas. Third is our internal impingement. Humne first pada external, phir internal, external, extrinsic, intrinsic and internal impingement. Internal impingement is a type of extrinsic impingement that occur in a position of elevation, horizontal abduction, and maximum external rotation, particularly in throwing athletes. Wo athletes jin ka jo hai wo, uh, throw ki jin ki practice hoti hai na, unme. This position and posterior superior shift of femoral head on the glenoid resulting in a mechanical entrapment of posterior supraspinatus tendon which is entrapped between humeral head and labrum. Internal impingement is associated with combination of posterior GH capsule tightness and scapula kinematic alternations. 
टेंडोनाइटिस जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडन की और बरसाइटस या बरसा की इन्फ्लेमेशन हो जाए टेंडोनाइटिस और बरसाइटस आर स्टेज टू इम्पीजमेंट सेंड्रोम इन कंट्रॉस टू टेंडिनोपैथी दिस कंडीशन आर एसोसिएटेड विद एक्टिव इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसिस एंड मे बी लोकलाइज टू वन आर मोर स्पेसिफिक टिश्यूज वन आर मोर स्पेसिफिक टिश्यूज में लोकलाइज भी हो सकता है फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड टिपिकल प्रिजेंटिंग साइन एंड सिम्टम्स सुपरास्पाइंटस टेंडोनाइटस फर्स्ट हमारा विद सुपरास्पाइंटस टेंडोनाइटस लेजन इज यूजली नियर दी मस्कुलो टेंडेनियस जक्शन रिजल्टिंग इन पेनफुल आर्क विद ओवर हेड एक्टिविटीज ओवर हेड एक्टिविटीज में क्या होगा पेनफुल आर्क होगी ऑल्सो पेन विद प्रोवोकेशन टेस्ट एंड पेन ऑन पेल्पेशन ऑफ टेंडन टेंडन की पेल्पेशन पर भी पेन होगी जस्ट इन्फीरियर टू दी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्रोमियन वेन द पेशेंट हैंड इज प्लेस बिहाइंड द बैक जब हम पेशेंट का हैंड बिहाइंड द बैक करेंगे तब भी उसको पेन होगी इट इज डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट एंडोनाइटिस फ्राम सब डेल्टाइड बरसाइटस बिकॉज ऑफ एनाटोमिकल प्रोक्सिमिटी ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स इनको डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट है सेकेंड इज आवर इंफ्रास्पाइंटस टेंडेनाइटस विद इंफ्रास्पाइंटर टेंडेनाइटस लेजन इज यूजली नियर दी मस्कुलो टेंडेनियस जंक्शन रिजल्टिंग इन पेनफुल आर्क ड्यूरिंग ओवर हेड फॉरवर्ड और क्रॉस बॉडी मोशंस इसमें जो है वो पेनफुल आर्क होगी इट मे रिजल्ट एज ए डेसलीशन इंजरी ड्यू टू दवर हेड ड्यूरिंग रेपिटेटिव और फोर्सफुल थ्रोइंग एक्टिविटीज पेन अकर विद पेल्पेशन ऑफ टेंडन जैसे हम टेंडन को पेल्पेट करेंगे तो उससे क्या होगी मेन स्टैंडनेस होगी जस्ट इन्फीरियर टू दी पोस्टीरियर कॉर्नर ऑफ द एक्रोमियन वेन पेशेंट होरिजेंटली अडेक्ट्स वो अडेक्ट्स करेगा एंड एक्सटर्नली रोटेट दी ह्यूमरस या उसको एक्सटर्नली रोटेट करेगा तो उसमें पेन होगी पेशेंट को बाइसिपिटल टेंडोनाइटस विद बाइसिपिटल टेंडोनाइटस लेजन इन्वॉल्व दी लॉन्ग टेंडन इन बाइसिपिटल ग्रूफ बिनीथ और जस्ट डिस्टल टू दी ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट स्वेलिंग इन दी बोनिंग ग्रूव इज रिस्ट्रिक्टिव पेन अकर्स विद स्पीड टेस्ट स्पीड टेस्ट के साथ भी पेन होगा एंड ऑन पेल्पेशन ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव रपच्चर और डिसलोकेशन ऑफ बाइसप टेंडोन मे कम्प्रोमाइज इट्स रोल एज ए ह्यूमरल डिप्रेसर ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन प्रोमोटिंग इम्पीजमेंट ऑफ टिश्यूज इन दी सुपरा ह्यूमरल स्पेस वहाँ भी जो है इम्पिंजमेंट हुई हुई होगी टिश्यूज की सुपरा स्पेस में बरसाइटस लास्ट इसमें हमारा सब एक्रोमियल और सब डल्टॉइड टू होती दोनों का हम देखेंगे बरसाइटस बरसाइटस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ बरसा वेन एक्यूट सिम्टम्स ऑफ बरसाइटस आर सेम एज दो सीन विद सुपरास्पाइंटस टेंडोनाइटस एक्यूट के अंदर दोनों की कंडीशन में सेम सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वंस रिड्यूस इन्फ्लेमेशन देर आर नो सेम्टम्स विद रिजिस्टिड मूवमेंट रजिस्टिड मूवमेंट के साथ फिर हमें कोई सेम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे अगर इन्फ्लेमेशन क्या हो गई है कम हो गई है अदर इम्पेयर्ड मस्कुलो टेंडेनियस टिश्यूज वो कौन कौन से होंगे फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ अदर मस्कुलो टेंडेनियस प्रॉब्लम इन शोल्डर रीजन फैक्ट्रॉलिस माइनर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड क्रैको ब्रेक एलिस आर सब्जेक्ट टू माइक्रोट्रोमा पार्टिकुलरली इन स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग ए कंट्रोल बैकवर्ड देन रैपिड फॉरवर्ड स्विंगिंग ऑफ आर्म जब हम आर्म को पीछे की तरफ और फिर रैपिडली फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं उन स्पोर्ट्स के लिए दिस कैपलोट स्टेबलाइजर्स पार्टिकुलरली दी रिट्रैक्टर्स आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू माइक्रोट्रोमा एज द फंक्शन टू कंट्रोल फॉरवर्ड मोशन ऑफ स्कैपुला क्योंकि वो फॉरवर्ड मोशन करवा रहे होते हैं उन स्पोर्ट्स में जिनके अंदर जो है हम फॉरवर्ड रैपिड मूवमेंट कर रहे होते हैं आर्म की लॉन्ग हैंड ऑफ ट्राइसअप एंड स्केपुलर स्टेबलाइजर्स मे बी इंजर्ड हो सकते हैं इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एज द ड्राइवर होल्ड फिरमली टू स्टेयरिंग व्हील ऑन इम्पैक्ट इंजरी ओवर यूज रेपिटेटिव ट्रामा अगर हम ओवर यूज कर रहे हैं या रेपिटेटिव ट्रामा हो रहा है कैन अकर इन एनी मसल बींग सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस जो कि मसल स्ट्रेस में है उनमें ये दो चीज़ें हो सकती हैं पेन अकर्स वेन द इन्वॉल्व मसल इज लेंथन और कंट्रेक्टेड अगेंस रिजिस्टेंस इन दोनों कंडीशन में पेन हो सकती है या तो मसल लेंथन है या जो है वो स्ट्रेस में है पेलपेटिंग द साइट ऑफ लेजन काज द फेमिलियर 
pain insidious or a traumatic onset rotator cuff tear is a third stage impingement syndrome condition that typically occur in persons over age 40 after repetitive microtrauma to the rotator cuff or long head of biceps with aging distal portion of supraspinatus supraspinatus lower muscle so distal portion so uh, supraspinatus tendon is vulnerable to impingement or stress from overuse strain to uske andar jo hai wo overuse strain ki wajah se ya stress ki wajah se impingement ho sakti hai with degenerative changes jab age ke sath jab changes aa rahi hoti hain calcification and eventual tendon rupture may occur chronic ischemic caused from tendon on the tendon uh, uh, caused from tension on the tendon and decrease healing in elderly are possible zahir hai age jab zyada ho rahi hoti hai to healing ka process bhi decrease ho jata hai nurse state that 95% tears initiated by impingement were rather than by impingement circulation or trauma zyada tar jo hai initiate kaise ho rahe impingement wear se rather than by circulation or trauma ki wajah se nahi ho rahe hote uh and this is the one third of the video next we will discuss common impairments of structure and function this is the end i definitely sure that you enjoy this video thank you